सो इफ यू लुक एट द इंडिविजुअल फंक्शंस ऑफ दोस ऑर्गेनाइज्ड तो उसका हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं अगेन फॉर एग्जांपल अ न्यूक्लियस द न्यूक्लियस वाज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज्ड दैट कंटेन्स द सेल्स क्रोमोसोम्स एंड देयर आर पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट अलाउ फॉर द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस इन द डायग्राम यू कैन सी दैट वी हैव अ न्यूक्लियर पोर अ क्रोमैटिन अ न्यूक्लियोलस एक न्यूक्लियोप्लाज्म इज द नेम ऑफ द साइटोप्लाज्म of the nucleoplasm basically cytoplasm hota hai inside the nucleus and then we have a covering known as the nuclear envelope jiske andar ye sare pores present are for the exchange of substances cell organelles kya hote hain basically they are all sac like structures present in the cell having a specific function jaise ki plant cell mein we have a lot of organelles animal cell mein we have a lot of organelles jiske andar nucleus cell membrane mitochondria protoplasm sab fall karte hain सेल मेम्ब्रेन क्या थी वी आल्सो कॉल्ड इट अ पार्शली परमिबल मेम्ब्रेन अ सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन और अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ऑल दीस थ्री नेम्स आर गिवन टू अ सेल मेम्ब्रेन इट इज अ पार्शली परमिबल मेम्ब्रेन मीनिंग दैट इट अलाउज ओनली सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू एंड इट आल्सो एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग्स द सेमी परमिबल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स ये आप ए लेवल्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे बट हाउ आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स uh connected in making these cell membrane some of those proteins present on the membrane work as enzymes and antigens kuch cell signaling molecules bhi hote hain jo cell membrane ko present hai lekin overall the cell membrane uska kaam yahi tha uh that it allows or controls the entry and exit of exit of substances cell wall kya hai it is a fully permeable membrane allowing everything to pass through In plants, it is made up of a polysaccharide known as cellulose, which helps the cell remain upright. I'm going to discuss kiya tha ke fungi me it is made up of chitin. Bacteria me cell wall is made up of peptidoglycan chains. The cell wall is rigid, which makes it withstand high water pressure for the maintenance of cell shape and turgidity. This cell wall ko this cell wall basically plant ko ek shape bhi deti hai and keeps it upright and helps in movement in and out of the cells. and we'll be talking about osmosis in the next chapter jo aapka chapter number 5 hai we'll be talking again about the concept of cell wall that how in plants it maintains the turgidity when a cell is placed in a hypotonic situation with a lower concentration and when the plant cell is placed in a hypotonic situation with a higher concentration jo cell wall hai iska kafi zyada role hota hai in the exit aur ye control karta hai because we know that cell wall has no overall control over the entry or exit it's basically the cell membrane जो कि कंट्रोल कर रही होती है हर चीज को सो यस वाटर एंटर्स बाय ऑस्मोसिस एंड वाटर लॉस फ्रॉम द सेल सेल वॉल जो है दैट कीप्स द सेल प्रोटेक्टेड ताकि वो बर्स ना करे इट इज द मीडियम दैट होल्ड्स द ऑर्गेनाइल्स इट कंटेन्स द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू टेक प्लेस साइटोप्लाज्म वो मीडियम है वेयर ऑल द ऑर्गेनाइल्स आर एक्चुअली फ्लोटिंग एंड इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टू टेक प्लेस इनसाइड द सेल ribosomes can you only need to remember no need to go in the detail of ribosomes ribosomes are the site of protein synthesis and inside the cytoplasm there are some extended membrane systems as well known as the endoplasmic reticulum ribosomes are either freely present in the cytoplasm or they are attached to the endoplasmic reticulum so ribosomes kya hai ye aapke pas endoplasmic reticulum ke upar present hote hain ye reticulums jo hote hain these are actually the extended membrane systems that arise from the न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसी के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं इन राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड एंड मेड वेयर ऑल दोस पॉलीमर्स आर वेसिकल्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन प्रोटीन्स एंजाइम्स हार्मोन्स एंड दे ट्रांसपोर्ट देम इन एंड आउट ऑफ द सेल वेसिकल्स क्या होते हैं दीस आर जस्ट सम ट्रांसपोर्ट्स ठीक है ये ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल होगा एंड देन ओनली इट कैन एंटर एंड एग्जिट द सेल सो द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेसिकल is to move the molecules between different locations inside the cell chloroplast ki baat kare we discuss that chloroplast are organelles that conduct photosynthesis where the photosynthetic pigment chlorophyll is captured aur wo chlorophyll light energy ko convert karta tha and then storage wo hoti hai in a starch carrying molecule wo jo storage material hota hai now remember the storage material in an animal is glycogen whereas the storage material in plants is known as starch so starch the material of the plants may that actually store the photosynthetic uh product and this chlorophyll gives the plant a green color mitochondria 
we'll be doing this uh, as an extra chapter to aapka bilkul right a different chapter known as respiration where we'll be talking about aerobic and anaerobic respiration mitochondria is known as the powerhouse of the cell why because ye cell ko energy provide karta hai and they have these enzymes for example do this ko enzymes bhi hote hain present uh, chloroplast ke andar mitochondria ke apne enzymes hote hain which help in aerobic respiration where glucose and oxygen are the reactants jiske equation hum aage padhenge c6 h12o6 plus 6 oxygen forms 6 carbon dioxide 6 water plus energy ab ye jo energy hai basically ye energy in the form of aapko milegi adenosine triphosphate molecule which is basically a cell and an energy currency or energy carrying molecule so this is the table that you can read uh, for the overall all the functions of each and every organelle 